Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa similarity and triangle similarity theorem. Ha, tatlong parts kasi ito mga anak kaya may isang part pa nasusunod. Pero bago kasi mula ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna ang napindot na dyan ng like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Sigurado mga anak ha? Kung okay na, tara na, simula na natin. Okay, this will be your guide on the assimilation part of your module. Okay, for number one. Answer each of the following accordingly. How do you find similar polygons? O sige nga, isipin nyo muna bago ka ibigay. Paano ba natin malalaman na similar polygons ang polygons? Number one, dapat pareho sila ng shape. Okay? Number two, dapat Tama, yung mga corresponding angles nila congruent. And number four, ano yung isa sa pinakamahalaga? Dapat yung ratio ng corresponding sides nila ay congruent Then Very good. So, para malaman natin na similar yung polygons, dapat yung tatlong yun ang makonsider natin. O, so, ilalagay ko dito ha. Meron kasing nakaprepare dyan. Ayoko na magsulat kasi baka... Yung calligraphy, ano ko, style ko eh, na-appreciate na lang masyado. <laughs> Comment nyo nga, mga anak. <laughs> okay, so, eto yon So, similar polygons have the same shape. The corresponding angles are equal. And the ratio of corresponding sides are also equal. Now, let's have this one for number 2. Are all squares similar? Sige nga, sag ano, saglit lang, pag-isipan. Sa tingin nyo, similar lahat ng square? Okay. Kung ang sagot nyo ay, oo, tama. O, bakit? Kasi imagine yung square. O, wag nang i-imagine. Ido-drawing ko na, ha? O, basta isipin nyo square to. Meron akong square dito and meron akong square dito. Basta square yan, ha? Uh, uh, <laughs> I-assume nyo. Okay, so, yung mga angles dyan, okay, sa kahit anong square, lahat yan, 90. Ha? Malit man yan o malaki, ang kanilang mga angles o yung four angles dyan ay right angles. Which means, automatic, yung mga corresponding angles nila congruent. Okay? Tapos, sa isa square, di ba yung isa lang naman yung measurements ng bawat sides? O, di sa mas malaking part, iisa lang din. So, kung ito ay 2, ito ay 4, automatic 2, 4, 2, 4, and then 2, 4 din ito. ba Diyan? So, ibig sabihin, automatic yung ratio ng kanilang mga sides ay congruent din. Or equal din pala. Okay? So, paano natin i-explain yan? O, sige na. Ito na, ha? Ops, wait. Lagay natin sa baba. We have here, i-rephrase nyo yung, ano, ha, yung sentence. Okay, so yes, because, because since all the angles of square are right, whatever the size of the length of the side of the square, the corresponding angles will also or will always be congruent or equal. Okay? Kasi nga, yung sa square, 90 lang naman yung measurement ng mga angles niya. And also, since all the sides of the squares are equal, then it follows that the ratio that you will have for the corresponding sides will also be equal. Thus, all squares are similar. Pareho sila kasi yung proportion nila when it comes to the ratio magiging equal. Hindi kasi iba-iba yung measurement nila. Okay, now for number 3. Using the figure on the right, are the two triangles similar? Oh, dito natin sa baba yan. Okay, tingnan natin. So, dahil dyan, if so, state the triangle similarity theorem and justify your answer. O, sige nga, check natin using the ratio. Tingnan natin kung proportional sila. 
Okay, if I have here 2 over 4, is that equal to 3 over 6? Cross multiply natin. 6 times 2, 12. 4 times 3, 12. Okay, so, uh, proportional sila. So, ibig sabihin, possible na similar sila. Pero, patunayan natin. Okay, so let's have this one. Okay, so we have here, anong pwede natin gawin dyan? We have BE over, eto yon BE over DE, okay, is equal to, what? Is equal to AE, AE over CE. Okay? O, bakit? Anong reason natin given, di ba? O, tignan natin na si BE is 2 over 4. Di ba? Si DE equal siya kay AE, 3. And then CE over 6. Yan yun na, di ba? Yung sinob natin kanina. O, ayan. So, ibig sabihin, yan yun. Or, given siya or na hypothesize natin siya. Yung hypothesis natin using this solution. So, given or hypothesis. Okay? Next. O, ano naman masasabi natin? Kung ganyan na, anong susunod? Ano pang mapapansin natin? Tingnan ninyo itong angle na to. Si DEC at si AEB. Anong mapapansin mo sa kanila? They are... Tama, vertical angles. So, we have here angle A, E, B, okay, and C, E, D, angle C, E, D, are vertical angles. O, anong reason nyo? Definition, definition of vertical angles. Okay? O, next. Ano susunod? Ano ba masasabi natin sa vertical angles? Pag vertical angles sila. Sila ay pareho ng measurement. So, we have here angle A. E, B is equal or is congruent with angle C, E, D. Ano ngayon ang ating reason? Ang reason natin ay vertical angles are congruent. Okay, ang ganda talaga ng sulat ni Ma'am. Pang calligraphy, ang level. O, di ba? Okay, dahil yung dalawang sides ay okay na. Meron ka ng dalawang sides dito. Tapos meron ka dito eto side and side yung napatunayad natin dito. Tapos, meron ka ditong angle. Then, we can say the triangle. Ano bang pinapatunayan natin dito? Triangle. Walang nakalagay dyan. So, tayo na lang gumawa. Triangle AEB. AEB is similar to triangle AEB. So, we have CED. CED. Ito ha, C, E, D. Using what? S, A, S, similarity. Okay? Kasi side, ito yun, side, angle, side. Side, angle, side. Yung ginamit natin. Okay? Alagyan nyo ng ano, theorem. Sa similarity theorem. Okay, now, let's go to number 4. Given triangle FAN and triangle BUT state the proportions that must be true if triangle FAN is similar to BUT by SSS similarity. So, ang kailangan lang natin dito yung mga side, 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 side. Okay, naalala nyo yung technique na itinuro ko sa inyo? O, sige. Let's see. Para kahit hindi na natin siya i-drawing, ma-identify na natin. Okay, we have your FA. Okay, first and second, so first and second din dito. BU is equal to, okay, second, third, AN, second, third, UT. Okay, and equal to, 
we have Fn, Fn over, so first last, uh, first last, Bt. Okay, so yan na yung proportions na meron tayo. Okay, tama yan, kahit i-drawing nyo yan. O, sige na nga, i-drawing na nga natin. O, suppose yan, tapos ito. So, we have F, A, N, and then B, U, T. F, A, B, U. Tama. A, N, U, T. Tama. F, N, B, T. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, yun na yung shortcut. Okay. Now, for letter B, given the statement that shows the proportionality of the three corresponding sides of the triangles, name the two similar triangles. Ito madali lang, o. Oh. Diba? So, we have, o oh, sige na nga, i-drawing na nga natin. Mamaya ko na sabihin kung paano yung shortcut. Okay. T, A, so we have C, U, and then A, N, A, N, and then uh, U, P, and then T, N, C, P, or T, A, N, so, we have triangle T, A, N is similar to triangle C, U, P. Okay, C, this is a C, U, P. Ayan na, or dito pa lang makikita nyo na eh, T, A, tapos yung third letter, TAN. So, TAN siya. C, U, P. Okay, kaya nakuha natin yan. O, yun lang yung mga shortcut lang, mga techniques lang yun, ha? And for number 5, how do, how do you solve a 30 by 60 by 9 uh, right triangle only or given only the hypotenuse? Okay, so paano natin gagawin yun? We know, we know that the longest leg is the hypotenuse. So, yung longest leg natin, ang sukat niya, kung ano man yung hypotenuse, yun na yung sukat niya, ha? Okay, spelling natin dyan, wait. Hypotenuse. Okay. We know that the longest leg is the hypotenuse. To get the longer leg, to get the longer leg, okay, uh, get the half of the hypotenuse. Okay, ibig sabihin, para makuha mo yung longer leg, yung sumunod sa kanya, kalahatiin mo lang yung given na hypotenuse. Okay, and, kama na lang yan. And to get the shorter leg, yung pinakamaliit, shorter leg, okay, you have to multiply the longer leg, yung pangalawa ha, longer leg by square root of 3. Okay? So, ayan na. Yan yung gagawin mo. So, paano yun? Yung longest equals to hypotenuse. Yung longer hypotenuse Divided by 2. Tama ba yung spelling ko? Hypotenuse. And then, yung shorter. Wait. Yung shorter leg. Wait. Shorter leg is equal to. Ah, ah walang i. Kaya pala, ano, parang wrong. And hypotenuse, hypotenuse. And then, yung shorter leg is simply the longer leg. Okay, times the square root of 3. Para makuha mo siya. So, kung hindi binigay ang longer leg, kailangan mo muna siyang isolve para makuha mo yung shorter leg. Okay, and that's it mga anak. Ayan, at syempre bilang kapalit ng mga natutunan nyo sa videos na ito, please comment your takeaways ha. Kung ano yung tingin nyo na natili sa isip nyo, dito sa napanood nyo video, i-comment nyo yan dito sa baba ha. Alam nyo naman kung gaano ka-importante ang mga comments nyo, kaya mag-comment kayo. Kung ano yung natutunan or kahit thank you or kahit message, basta i-comment yan sa baba. Pero mas maganda kung yung takeaways para 
para makita ko kung ano ba yung na-retain sa isip, ha? Okay, at syempre, don't forget to follow me on my Facebook page, Maria Matix Mat. Sige na, mga anak, take time to follow, okay? At laging tandaan, let's spread the love of math and comment na! Bye!